بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې ټوله به جوړ روغ یاست د کانکور د امادګۍ لړۍ مو دوام لري په تیر ساعت کې موږ تاسې د ناروغۍ پر وړاندې باندې مو د بدن معافیت ووایه چې په هغه کې اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع مو تر مطالعه او څېړنې لاندې ونیو چې د هغې برخې څخه موږ تاسې د وینې سپین حجرات یا لیکوسایټونه مطالعه کړل د هغه درس په ادامه او دوام سره نن راځو یو بل ډول حجرې چې په دفاعي سیستم کې ډېر رول لري محافظوي حجرې یا میموري سیلز دي میموري سیلز یا حافظوي حجرې چې دوی ځینې معلومات خپل په حافظه کې ساتي دا حجرې څه وظیفه لري وای دا هغه حجرې دي چې په دې پوهېږي چې د کوم انټیجن په مقابل کې کومه انټي باډي جوړه کړل شي یو وخت انټیجن مداخله کړې وه بدن ته د انټیجن په مقابل کې انټي باډي جوړه شول خو وخت تیر شو هغه انټي باډي دوامداره نه وه لنډمهاله انټي باډي وه په دې شکل یا دوامداره انټي باډي وه نه د جوړه شوې د بل انټیجن په مقابل کې انټي باډي نو اوس موږ تاسې ځینې حجرې د بدن په دفاعي سیستم کې لرو چې د دغو حجرو یوازینۍ وظیفه او دنده دا ده چې دوی معلومات وساتي خپل په حافظه کې چې دې حجرو ته میموري سیلز ویل کېږي اوس د دوام ځلې دپاره هغه انټیجن بیا مداخله کوي نو میموري سیلز هغه انټیجنونه ټوله پېژني د هغو مکمل معلومات لري نو سم د سید هغه انټیجن په مقابل کې پوهېږي چې کم ډول انټي باډي باید ترتیب کړل شي دا دنده په بدن کې د دفاع په برخه کې د میموري سیلز یا حافظوي حجرو وظیفه ده بله ډېره مهمه موضوع چې موږ تاسې په دفاعي سیستم کې وایو او ډېر خلک ورسره لاسو ګریوان دي که دا استاسیوم یاست حساسیت و الرجی ده حساسیت یا الرجی حساسیت و الرجی چی شده دا خپله یو غبرگون دی یو زواب دی یو اکسول عمل دی دا یو انتیجن و میکرو پا مقابل که چی بدنی شوی نو پا کتاب که رازی وای حساسیت و الرجی چی ده دا دا بازی عوامل و پروانی باندی زینی عوامل ستا آغا عوامل لکه انتیجن دوا زینی دواوی دی حساسیت ور سر پیده کیشی کیمیاوی مواد سپری دا اتر دی نور دا اس کیمیاوی مواد آرائشی مواد چی پا آرائش کی سپا دا زینی کیشی کریمون و شزین آرائشی سامانونه دا غزاگانی نباتاتو گردشندنه کله چې نباتات جنسی ته که سرکیی ده و گل سخه بل گل ته گرده انتکالیجی ده داغ گردشندنی پا وقت که کله چې باد و هوا را الوزی داغ ده گردشندنی پا وقت که ده ده ترسنگ ده دوڑو پا وقت که کله چې دوڑی ده دو طولو اوامل و پروڑانجی بانجی او ده ده ترسنگ ده چه نور اوامل او نور مواد و پروڑانجی بانجی دا حد سخه زیاد زواب ورکول بدن اکس العمل شي خو دا اکس العمل پر دون د اندازه سره شي چې در حد سخه اضافه ای ډیر بدن دا فکر کوي چې انټيجنونه په زیات اندازه دي نو په زیات اندازه باندې بدن د هغه په مقابل کې زواب وای اکس العمل شي چې دغه اکس العمل چې د حد سخه زیاتیږي یا ډیریږي د دغه عوامل پر وړاندې باندې دا حالت الرژی یا حساسیت ویل کیش نو بیا را زو تاریب ده ده بازی آوامیلو لکه انتیجن دوا کیمیاوی موادو ارائشی موادو خیزاگانو نباتاتو گردشندنه ده دورو او دا سی نورو موادو پروراندی باندی ده حد سخ زیاد زوابور کولو ته الرژی وایی یا ویل کیش وز شو کس پا الرژی باندی اختاسو دا غا کس با کم علایم ولری یا کم اوی هغه علایم او نشی په دی که اشکارا کرل سی لومره ده ده پا بدن که هر کسی ده ده موادو پا مقابل که حساس وی الرژی وشیه ده ده موادو تا الرژن سویل که جنو ده الرژن پا مقابل که چه ده ده بدن الرژی شیه لومره بدن هستامین فرز وی یو کیمیاوی ما ده ده چه ده بدن ده دفاع حجرات و پوسیلا باندی ازادی جه چی دیتا هستامین ویل کیج هستامین کوشش کیج ده ده موادو پا مقابل که اکسول عمل تر سره کی اوز نو چی کل هستامین ازاد سوله در جلد پرساد ها باندی لومری علامه پارسوب منستر ازی 
جلدی اکس العمل سو خارشت یا کامن سره زی دو اشکو تو ایدل دف پزی پرازات نپستنگی حتی نپستنگی که لایسی چی داسی حالت تا ورسی جی چی حقا دا مرگ بایسی چی دا نپستنگی دا پارا بیا مشتا سی یو استیلای سی ملو چی حقا دا استما مرزی ویل کیش یا نپستنگی ورتا ویل کیش دا استما پا مقابل که زنی خالق یا زنی کسان دا مختلیف و الارجنون پا مقابل که دیر حساس بی چه حتا که دایسی چه دوی تر مرگ پوری ورسه وی نو دوی کوشش گی چه دا داغ الارجنون سا خخبل زان وساتی نو پا یاد شخص که دا الارجی پا موجودیت که داغ علایم یا نشی شکاره کیشی خو کل چه حسرامی نفراس وله پا هر شکل چه افرازی جات می خبره دا انتیجن ده چه انتیجن مداخله کرده ده یا نور مواد داخل سوی چه بدا ناغ نپیشی نیم نو لومره ای داغه ساحه تا لومره ای اکسول عمل چه شوی پا دی ساحه که تی سلس دی چه تی سلس زی اگه ساحه تا زان نسیه او دا داغه تی سلس پا نتیجه که دا داغه تی سلس دا اکسول عمل پا نتیجه که حساسیت منستر ازی نو دا حقا علایم دی چه پا حساسو کسانو که چه دا لرجن سر مخامخ کیجه دا علایم او راس پا دوی کشکره کیجه چه اگه هم تاریب دا وز مشتاسی دا درس حقا برخه چه آغا پا دفاعی سیستم پوری عروانده وان چه از مشتاسی بدن دا میکروبون و انتیجنونو پر وراندی باندی دفاع که وان وز رزو زین ناروغی تر متعلیه لانی نیسو اموما نوی که چیری وکتل سی ناروغی پر دو برخو باندی بیشو یو تا انفیکشیز دیزیز بل تا نن انفیکشیز دیزیز ویل کیجی انفیکشیز دیزیز یعنی ساری ناروغی حقا ناروغی چه دیو انفیکشن یا میکرو پوسیلا یا دیو پاتوجن پوسیلا منستر ازی او دیو ناروغ شخص خو و روغ شخص خو انتکالیش دا ناروغی تا انفیکشیز دیزیز یا ساری ناروغی ویل کیش دو هم دول ناروغی چه مشتاسیل رو حقا نن انفیکشیز دیزیز دی یا حقا ناروغی چه حقا دا ناروغ شخص خو و روغ شخص نسی انتکالی دلی اموما ناروغی طول خطرناکی دی خو کمی ناروغی چنن مشتاس تر متعلی او با اصلان دی نیسو پا دوغی که زیادتر ناروغی جوان تحدیده وینکی دی او که دایسی پا کانکور که تاستون یو سوال دا داغ ناروغی پا حق لبانگی راسی نو دا ناروغی نن انفیکشیز دیزیز او انفیکشیز دیزیز گردی وردی دی خو خطرناکه مجراخیسی دی چی کمی ناروغی دیر خطرناکه دی پا دوگو ناروغی که لومره رازو ایڈز ده ایڈز چول ور سراش ناس ایڈز کلیمه چی مشتاسی و گرو ای آی دی ایس دا یو سندروم دی دا ناروغی نوم ایڈز دی اکوائر ایمینو دیفیشنسی سندروم سندروم دا ناروغی مجموعه تاویل کش پا دیت زای که مختلی پی داول داول ناروغی را طولیجی او پا یو ناروغ شخص که تظاهر یا شکاره کیجی چی یو سندروم ده ناروغی مجمع پا ده کلی دل کیجی خو ده ده ناروغی مجمع ده چیش لکباله ده تا پیش سوی ده ده سندروم ده چیش لکباله ده ایمینو دیفیشنسی ده 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 بدن آغا ایمین سیستم یا دفاعی سیستم چی ده آغا ده دیفیشنسی یا ده کمزوری سر مخمخ سوی ده نو ده ده ناروغی لامل چی ده آغا HIV وایرس دی HIV HIV مجموعه لیسو H Human I Immune Deficiency V وایرس دا هاگا وایرس دی چه دی انسان دا بدن پر دفاعی سیستم بانی عمله کی دا وایرسونو پا درس کی مشتاسی ویلی ویلی چه وایرسونو مرجوان دا جواندی موجودات یا مرا او جواندی دوار خصوصیات لی خصوصیاتی صرف یو خاصیات دا چه دوی دا تکسر قابلیت لری پا دی خاطر دویتا جواندی موجودات ویل کیش ده تکسر ده خاصیت لمغی دویتا جواندی موجودات و نمور کول سویدی نور ودد خوراک حرکات حقا ده جوان کم نور خاصیتو نیچی دی اغا پا دویتی نلی دل کیش نو زکا ده چه و جرات رام نیلانجی ونیسی ده جوانده کیش نو ده ویرسونو پا سلسله که ایچ آی وی ویرسی دی دی هم زینی وجره تر خپلی تر امیلان دی نیسی تر چو داغ وجره خپل دا زن پا گاتا باندی وکاروی او حالت تکسر وکی نور نوی ویرسونه زینجی 
آزاد کی نو اچ آی وی وایرس چې دی زموږ ته د بدن د دفاعي سیستم د سپینو حجراتو یا لیکوسایټونو څخه لمفوسایټونه تر هم لې لاندې نیسي چې هغه کم لمفوسایټ سي ټي لمفوسایټ کله چې ټي لمفوسایټ تر هم لې لاندې ونیوله نو بدن نه شي کولای چې د کوشني میکرو پر وړاندې باندې هم یو دفاع وکړي د کوشني ساده میکرو پر وړاندې باندې ځکه د بدن عسکر او دفاعي سیستم له بین تللی دی او کمزوری شوی دی نو اچ آی وی کولای شي چې د درو لارو څخه خپره شي درې لارې شته دا یو انفیکشیوس ډیزیز دی د یو انسان څخه بل انسان ته د انتقال لارې چې دي هغه درې دي د یو انسان څخه بل انسان ته انتقالېدلی شي لومړی د وینې د لارې هغه کس چې اچ آی وی وینه لري د بل کس ته وینه ورکوي د دغه وینې ورکولو د لارې څخه د ناروغ شخص څخه و روغ شخص ته دا مریضي انتقالېږي خو د دې تر څنګ د سیرنج د لارې ځکه سیرنج هم د وینې سره په ارتباط کې راځي او کس په اچ آی وی اخته دی سیرنج لګي هماغه سیرنج بل کس ته ورکول کېږي هغې خپل ځان ته پیش کاري کوي د دې وینې د لارې څخه ارتباط پیدا کوي د ناروغ څخه روغ شخص ته د ستنې د لارې د خال وهلو د وسایلو د لارې د غاښو د برس د لارې غاښونه برسوي غاښونه وري وینې کوي د وینې د لارې برس چټلېږي یا ککړ کېږي په دې وایرس روغ شخص یې استفاده ځینې وکړي کېدای شي د پاکې چړې د لارې او د داسې نورو وسایلو د لارې انتقالېږي دا یې لومړۍ لار وه دوهمه د نامشروع جنسي روابطو د لارې درېیم د مور څخه و کوشني ته هغه مور چې حمل ولري کوشنی ولري د حاملګي په وخت کې کېدای شي انتقال شي د شیدو ورکولو په وخت کې کېدای شي انتقال کړي او یا کېدای شي د زېږېدنې پر مهال باندې اچ آی وی وایرس د مور څخه و اولاد ته انتقال شي د هوا اوبو حشرو چچلو لاس ورکولو او خبرې کولو په وخت کې دا هغه لارې دي چې د دغو لارو څخه اچ آی وی نس کولای چې د یو ناروغ شخص څخه و روغ شخص ته انتقال شي دوهمه مریضي چې لرو د زړه حمله ده د زړه حمله څنګه منځته راځي کولیسترول موږ تاسې ویلي و د شحمیاتو په درس کې کولیسترول په واسطه د زړه شرایونو شرایونو بندش منځته راځي چې د دغه بندش په نتیجه کې هغه شرایین چې خپل زړه ته وینه ورکوي زړه خو پام کوي ټول بدن ته وینه ورکوي یو تعداد رګونه دي چې خپله د زړه نسج ته وینه اکسیجن او غذایي مواد رسوي نو د کولیسترول په نتیجه کې دغه رګ بندیږي چې خپل زړه ته غذایي مواد رسوي نو دغه بندش د شرایینو د زړه بندش چې موږ تاسې اقلیوي شریانونه یا هغه شریانونه چې زړه تغذیه کوي یا کرانر یا ارتریز ورته ویل کېږي د دې د بندش باعث ګرځي څوک یې بندوي دا غوړ کولیسترول یې بندوي چې دا حالت آرتیروس کلیروزیس کلیمه موږ تاسې استعمالولی شو کله چې آرتیروس کلیروزیس حالت حالت منځته راغلی نو په دې وخت کې د زړه هغه نس چې هغه باید په پمپ کې برخه واخلي هغه بندېږي غذایي موادو وینه و اکسیجن هیڅ نه ورسېږي او هغه برخه نسجونه د مرګ سره مخ کېږي کله چې هغه نسجونه مړه شول د زړه د هغه برخې ده په پمپ کې برخه نه اخلي په پوره اندازه سره وینه غذایي مواد د بدن ټولو برخو ته نه رسېږي او په نتیجه کې د اکسیجن او غذایي موادو د بدن ټولو برخو ته نه رسېدل د چیشي باعث ګرځي د مرګ باعث ګرځي بله ناروغي د وینې لوړ فشار دی وای که چیرې موږ تاسې وګورو وینه په یو خاص شي شدت او تیزوالي سره د زړه څخه و شرایینو ته انتقالېږي شرایینو ته انتقالېږي که چیرې موږ تاسې په فزیکي فشار مو په یاد وي فشار فارموله لیکو چې پی مساوي کېږي فورس پر ایریا باندې نو په دې ځای کې د زړه د عضلې په وسیله یو قوه واردېږي دا قوه راځي پر چې شي تاثیر کوي پر ایریا پر سطحه باندې چې دا سطحه د وینې د رګونو سطحه ده د دغه وینې د رګونو پر سطحه باندې چې قوې تاثیر وکړي یو فشار جوړېږي دغه فشار د وینې په وسیله باندې منځته راځي چې دې ته موږ تاسې بی پی یا بلډ پرېشر وایو اوس نو نورمال فشار چې موږ تاسې لرو یو سلو شل پر اتیا اچ جی پر ملی متر پر اچ جی په بخښنې سره یو سلو شل پر اتیا ملی متر پر ستونې سیما باندې یعنې دا هغه فشار دی چې زړه د وینې څخه ډکېږي او په اتیا کې بېرته دی خالي کېږي 
نو په دې فشار سره زړه کولای شي چې په نورمال شکل سره د بدن ټول انساجو ته وینه ورسوي اوس که چیرې په دغه فشار کې پورتوالی یا کښتهوالی راغلی مشکل جوړوي نو دلته کښته فشار دومره خطرناکه نه دی لکه د وینې لوړ فشار نو مشکل موږ ته چې کله وغواړو فشار اندازه کړو د فشار سانچ په وسیله باندې چې مانومیټر نومېږي د بازو پر شریان باندې دا ځای پر ځای کېږي شول کېږي او موږ ته ته فشار را اندازه کوي هغه کسان چې وایي د وینې لوړ فشار ولري کېدای شي د زړه حمله د زړه سکته مغزي سکته د پښتورګو ناروغي د سترګو ړندوالی دغه لوی خطرونه ورته وګڼل شي د وینې د لوړ فشار له کبره کېدای شي د زړه حمله ووینې د لوړ فشار له کبله د زړه سکته ووینې مغزي سکته پښتورګې د فعالیت کار څخه ولوېږي او د سترګو ړندوالی منځ ته راشي څلورمه ډېره خطرناکه ناروغي هغه چې ده هغه سرطاني ناروغي ده سرطان مشتا شورته د چنګاش په معنا سره دی وای که چیرې و ګورو د انسان د بدن حجرې ډیر په دقیق او منظم شکل تکثر کوي خو کله کله په ځینو حجرو کې د تکثر عمل چې دی دا ډیر چټک سي در کنټرول ووزي چې د کنټرول ول نه وي چې دې حالت ته مشتا سي سرطان وای یو خو په نورمال شکل سره د بدن حجرې تکثر کوي یو په غیر منظم والی شکل سره د کنټرول و تلی حالت دی اوس نو دا کار د سرطاني حجرو د منځ ته تک سبب ګرځي کله چې سرطاني حجرې منځ ته راغلې دا حجرې ځي میتاستاس کوي غزېږي نورو غړو نورو سیستمونو ته لکه د وینې سیستم حجریان ته کېدای شي وغزېږي دا حجرات لمفاوي سیستم ته یا د بدن نورو برخو ته کېدای شي د وینې رګ بند کړي هغه برخې ته اکسیجن غذایي مواد و نه رسېږي لمفاوي سیستم کې مشکل جوړ کړي نو په نتیجه کې حیاتي فعالیتونه مختل کېږي او مشکلات منځ ته راځي چې دا بیا د مړینې سبب ګرځي عموماً که ستاسې په یادې موږ تاسې ټي لمفوسایټونه یا ټي سیلز ویلي وه چې د سرطاني حجراتو په لبین وړلو کې ډېر کومک خو ځینې وخت ټي سیلز هم نهسي کولای چې د سرطاني حجرات له منځه یوسي نو د سرطان ناروغي منځ ته راځي نن سبا وای په نړۍ کې د سرطان د ناروغۍ له کبله ډېر زیات خلک خپل ژوند د لاس ورکړي خو پر دې باندې ډېر کار شروع دی تر څو مخنیوی او تداوی وکړل شي خو نن سبا په نړۍ کې د سرطان د تداوی دپاره درې لارې لرو لومړی جراحي دوام وړانګې درېیم درمل چې نن سبا د دغو درو لارو څخه استفاده کېږي او په تداوی کې کار ځینې اخیستل کېږي دا اوس تاسې د درس اخرنۍ موضوع خدای دې وکړي چې په یو څه مو سر خلاصوي که چیرې پوښتنه یا مشکل و د وټساپ په ګروپ کې راسره شریک کړئ راتلونکي درسه پورې ښه وخت ولري